साँचे यो व्यवस्था फेर्स और यह व्यवस्था गलत हो भने वहाँ यो संसद सब छोड़े जनता कहाँ जाने हिम्मत करूपर् यदि वहाँ यो व्यवस्था ठीक छेन भेजने लगता है विद्रोह कर यो व्यवस्था छोड़कर हिड़े भी यो व्यवस्था में बस्ने यही व्यवस्था ने बनाया सब निम लोगो लगने पूरे सेवा सुविधा भोग करने अभी ढोंगी कुरा का साथ संसद में आएर चाहे रहीर भी भित्र भ्रम सृजना करने जे काम करूँ यो ढोंगी नाटक रास्यास्पद काम हो इसलिए मित्रपन यहाँ पर भाँचु कि यदि यह व्यवस्था ठीक छेन भेजने लगता है जनता कहाँ गए भो तर यही व्यवस्था भित्र बसर सेवा भोग करने रेरी व्यवस्था को विरोध करने तो जी अनैतिक काम के होने मैं संसद में तेईन को आम रूप में यही कुछ स्पष्ट पार्न चाहिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने कई दिन अगड़ी चालीस बुदे में ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री बुझाए र वहाँ पटक पटक यो व्यवस्था का विरुद्ध को कुछ बाहर भि गई राख्वे बाहर तो मानेले वाक स्वतंत्रता का हिसाब से बोलला संसद भि यो संसद को लोगो पर लगने अभी बगाईदा जनता ने तीर को कर तलब भत्ता बुझने सब सुविधा जी संसद में बसर संसद को सुविधा जी भोग करने अभी यही व्यवस्था का बारे में विरोध करने ये जी अनैतिक हास्यास्पद लाजास्पद कुरा तो अरुक होते मैं साँचे यो व्यवस्था फेर्स और यो व्यवस्था गलत हो भने वहाँ यो संसद सब छोड़े जनता कहाँ जाने हिम्मत करूपर् हमी बावन्न साल में तो यह व्यवस्था गलत भो यो व्यवस्था मंदेन पूरे व्यवस्थासंग विद्रोह कर हिड़ा होनी यदि वहाँ यो व्यवस्था ठीक छेन भेजने लगता है विद्रोह कर यो व्यवस्था छोड़कर हिड़े भी यो व्यवस्था में बस्ने यही व्यवस्था ने बनाया सब निम लोगो लगने पूरे सेवा सुविधा भोग करने अभी ढोंगी कुरा का साथ संसद में आएर चाहे रहीर भी भित्र भ्रम सृजना करने जे काम करूँ ये ढोंगी नाटक रास्यास्पद काम हो इसलिए मित्र यहाँ पर भन्न चाहूँ कि यदि यह व्यवस्था ठीक छेन भेजने लगता है जनता कहाँ गए भो तर यही व्यवस्था भि बस सेवा भोग करने रेरी व्यवस्था को विरोध करने तो जी अनैतिक काम के मैं संसद में तेईन को आम रूप में यही कुछ स्पष्ट पार्न चाहिए जो एकदम चलायम अथवा सजीसंग विषय जनता का मुद्दा एडअप कर सकने क्षमता नेतृत्व प्रधानमंत्री प्रचंड सरकार को विवादित जो मंत्री जो विवाद लमो समयदी चल रखे हटा कि सकि सरकार ने हटाला अब यह कुरा कसो नियुक्त करने पर बर्खास्त करने पर राज्य का आपना चाहे प्रोसिडियर छ प्रधानमंत्री ने कई दिन अगड़ी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का संदर्भ में यहाँ हाउसला म हाउस बट उठे कुरा सम्मान करदु र आया प्रतिवेदन रिषय संबंधित ठाव में रामस छलफल कर संबोधन करूँ वहाँ संबोधन करूक मैं कि नियुक्त करने पर बर्खास्त करने पर राज्य को आपको निम छी निम अनुसार नियुक्त और बर्खास्त होने हुना मम रूप में के स्पष्ट पार्न चाहूँ प्रधानमंत्री ने कई दिन अगड़ी प्रश्न उत्तर कार्यक्रम का दौरान में हाउस में इसका बारे में स्पष्ट पार्वक सरकार ने आपको कदम लेला सभामुख को भूमिका प्रति नेक माओवादी केन्द्र को एटा सांसद अलग शंका लगे अथवा सभामुखले आपको सभामुखीय भूमिका में कई त्रुटि आभास सामने सभामुख प्रति तो मेरे उच्च सम्मान नहीं है कम संस्था को सर्वोच्च नेतृत्व नहीं वहीं हो आज के भोने सत्ता पक्ष को एकजा मान्यजी बोलना का लगी सामजी बड़ रूलिंग वहाँ बोलता बोलते प्रतिपक्ष हो हल्ला भो तेस बोलते मजी रोक फेरी प्रतिपक्ष तीर बोलना का लगी समय दिने जो भो ते तो एटा संसद ने आपूल निर्भीकता का पूर्वक आपने पाए समय में बोलना पाँन पर्च रूलिंग भैस खाली मैं आज संसद में कुरा के होने बोलना का लगी रूलिंग भैस पूर्ण समय बोलना दून पर्द असंसदीय गैर मर्या मर्यादित प्रकार का शब्द अलग प्रयोग भे हम निमावली को धारा आकर्षित करें निमापति करद निमापति लगे आकर्षित भो बल्ल ते बेला सभामुख ने रूलिंग करने हो नोलते बोल्ला बोलते हल्ला करना बितीक बोलते सांसद रोक्न मिलते हैं तेस कारण यह थीति परंपरा होने मैं संसद में आपको कुरा रखे जो नेकमाले उठाऊ आया विषय जोड़ेगढ़ तैं ठीक सरकार ने करी कमी कमजोरी अथवा सरकार ने समाधान कर न सकता मुद्दा उठाने भो ठीक उठा तर संसद का महासचिव को विषय वहाँ का डकुमेंट का विषय उठाने भो अभी प्रश्नला हमीर एमए नेता सोचा खेल यही राष्ट्रपति ने नहीं तो यही सरकार ने नहीं नियुक्त भाई कुछ आयो यहाँ विषय जुदे ये विषय के हो मैं अब जुदे तो संबंधित जुन्नी निर्णय करने उत्तर दूंह मैं खाली कुरा 
प्रतिपक्षले जे कुराहरु उठाइ राखेको छ ती कुराहरुको सरकारले उचित ढंगले जवाब देला नै तर संसदै अवरोध जे गर्ने हामीले अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्रै बिल पास गर्यौ अहिले झन् 41 वटा बिलहरु संसदमा जारी छन् हामी विधेयकहरुसँग र व्यवस्थापकीय कामका बारेमा फिटिके चासो नदिने संसद बाहिरका कतिपय विषयहरुलाई समेत संसद भित्र हुलेर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने कुराले संसदको प्रभावकारिता घट्यो त्यस कारण संसदलाई व्यवस्थापकीय काममा चाहिँ ज्यादा प्रभावकारी बनाउनु पर्यो यसो गर्दा गर्दै हाम्रो यो अधिवेशन पनि जान्छ अघिल्लो पटक गए जस्तै गरी अब पर्सी बड सिद्धान्त र प्राथमिकता 14 गतेबाट सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै छ त्यसपछि अर्को 2.5 महिनामा फेरि बजेट आइहाल्छ गर्दा यसरी हेर्दा हामी व्यवस्थापकीय काममा चाहिँ कम गयो संसद त्यसैले व्यवस्थापकीय काममा नै ज्यादा ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने कुरा मैले राखेको यहाँ पनि सार्वजनिक रूपमा के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो सुरुको कार्यसूची के हुने भने शून्य र विशेष चल्ने अनि अन्तिममा व्यवस्थापकीय काम चल्ने अन्तिममा गणपूरक पुर्याउने ज्यादा मुश्किल पर्ने त्यस्तो हुँदाखेरि संसदले प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापकीय काममा गर्न सकेको छैन यसका बारेमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेको जस्तो नेपाली कांग्रेस यो संसदीय अभ्यासको अहिले संसदीय दलहरुमध्ये ठुलो पार्टी के छ गठबन्धनमा छ के छ नेपाली कांग्रेसको सांसदहरुको सक्रियता कम भएको हैन अब निश्चित आफ्नो राजनीतिक दलको भूमिका कम बेसी के भयो प्रभावकारिता भयो कि भएन भन्ने कुरा सम्बन्धित दलका संसदीय दलहरुमा चाहिँ ज्यादा समीक्षा गर्नु प्रभावकारी हुन्छ त्यसैले समग्रबाट हेर्दा हामी सांसदहरुले व्यवस्थापकीय कामलाई ज्यादा प्रभावकारी बनाउने गरिकन छलफल गर्नुपर्छ आजै पनि खास गरिकन भन्सार विधेयक हामी सैद्धान्तिक छलफलको तयारीमा छौ म बयानभरि भन्सार विधेयकका बारेमा चाहिँ सैद्धान्तिक छलफलमा के विषयमा भाग लिने भनेर तयारी गरेर आएको छु तर यसो छाटाकाटा हेर्दा आज त्यो विषयमा प्रवेश गर्लाइ जस्तो देखिदैन संसदले भन्दा हामी अहिले संसद संसदीय काममा भन्दा राजनीतिक काममा मात्रै बढी चाहिँ प्रभावित भइराखेका छौ अल्जेका छौ म फेरि पनि भित्र पनि मैले संसदमा आज बोले यहाँ पनि तपाईहरु मार्फत आम रूपमा सबैलाई के अपील गर्न चाहन्छु भने संसद मूलत कानून उत्पादन गर्ने र व्यवस्थापकीय कामका लागि चाहिँ खडा गरिएको चाहिँ नागरिकहरुको सर्वोच्च स्थान हो त्यसैले संसदले व्यवस्थापकीय कामलाई ज्यादा प्राथमिकता दिनु पर्दछ साथसाथमा फेरि जनताका दिनानुदिनका जीवन स्तरका कुराहरु र सडकमा चलेका कुराहरुलाई आवाजका रूपमा घनकाएर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने तर हाम्रो मुख्य काम त फेरि विधेयक बनाउने हो नि अन्तिममा जाँदा हामीले 5 वर्ष के काम गर्यौ भन्दा कति गुणस्तरीय र प्रभावकारी जनउत्तरदायी कानून बनायौ भनेर हाम्रो मूल्यांकन हुने हो त्यसैले सबै सांसदहरु चाहिँ आफ्नो भूमिकाका प्रति ज्यादा प्रभावकारी हुनुपर्छ जस्तो तपाईले यही संसदमा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री त यति निर्यय हुनुभयो कि गठबन्धनको गाठोले कसिएर प्रधानमन्त्रीको साह जान आटिसक्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री मृत शरीर जस्तो हो उहाँसित केही तागतै छैन त त्यो पुष्टि भइसक्यो कांग्रेसले अलिकति इन्जेक्सन दिएर वा सास त फेर्दै हुनुहुन्छ तर कांग्रेसले नै घाँटी अलिकति न्याक दियो भने सिद्धियो वहाँको कुरा आज पनि बैठक चल्न सकेको छैन किन यस्तो हुन्छ हाम्रै संसदमा हामीले त कुरा उठाउने हो प्रमुख प्रतिपक्षीको दलको हिसाबले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिल दिनुपर्यो आएका बिलमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण हुनुपर्यो सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा हामीले प्रश्न उठाउन पाउनु पर्यो सरकारले जवाफ दिए त बोक्नु पर्यो जवाफ दिनु पर्यो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट सरकार भाग्न खोजेपछि त समस्या भइहाल्छ जस्तो तपाईहरुले लामो समयदेखि विभिन्न घटनाक्रमहरुलाई जोडेर जुन हिसाबका छन् त्यो घटनाक्रममा मन्त्रीहरुकै राजीनामा माग्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले हत्या भएको हो म गरे फाइल हेर्छु भनेको पनि निकै दिन बितिसक्यो किन सक्दैन कारबाही गर्न सरकार सरकार सिधे त्यो दम नै रहिन्छ त्यसैले उहाँहरु ललिपप बाँडेर आँखामा छारो हालेर सरकार चलाइ राख्नु भएको छ जम्मजम्मी सरकार चलाउनु भएको छ देश चलाउनु भएको छैन नागरिकहरुलाई डेलिभरी दिन सक्नु भएको छैन त्यही कुरा त उठाइरहा छौ हामीले त्यो त उहाँहरुले भन्न पर्यो कि आफैले उठाएको कुराबाट आफैले आयोग बनाएर आफैले पुष्टि गरेको कुराबाट किन उहाँहरु कसले रोक्यो कसले छेक्यो या भन्दा माथि अर्को कुनै सुप्रिमो भन्दा माथि अर्को सुप्रिमो छ कि हामीले खोज्नु पर्यो आज एउटा नयाँ प्रश्न एमाले प्रति तिर्सेको छ मानिने जो हरेक चाहिँ सरकारका कमजोरीहरुको माथि प्रश्न गर्ने संसदकै महासचिवको विषयमा प्रश्न किन उठाउँदैन एमाले माथिको प्रश्न हैन सिम्पल छ त त्यो कुरा प्रक्रिया पुग्या थिएन कानून मिचिएको थियो विधि पुग्या थिएन अयोग्य थिए भने लालमोर किन लगाको अरु कुरा त कयौ रोक्या छ त्यसैले त्यसको जवाफ चाहिँ हामीले मात्रै बोक्ने कुरा भएन नि संसदको प्रोसिडुरहरुको कुरा हो संसदले गर्यो त्यसपछि त्यो भन्दा माथि काढ नियुक्ति भयो त 
राष्ट्रपति को वक्तव्य आगे है वहाँ क्वेश्चन कर मिले वहाँ तो भाई बाहर हो हिजो कठाने भेन तेत्रो था तो सब कुछ उठा ये मिलते हैं भाई भैया थे नगर भाई हो हमें करने हो रहा तो होना क्या धर डकुमेंटर पारित करूर्ने अवस्था में नीति बना पर्ने अवस्था में संसद को अवस्था ये अब को भोलि को सरकार बिल लेकर आँच बिल पास कर सकते हैं सरकार सीधे बहुमत छे छेन अल्ले छेन देखिए बहुमत देखिए सरकार नैतिक आधार घुमा सको सरकार छोड़ने पर्ने भैस उसे लेकर बिल ती बिल छलफल करने कि नगर्ने वर ही टुंगो लगन सके कि आज छलफल नगर्ने वाले स्थगित होने पे तो सत्ता पक्ष को दोष हो वहाँ सरकार चलाने वहाँ सीधे बहुमत छी बिल पास होते हैं अभी प्रतिपक्ष चौरावला देखा तेरा कारण बिल पास भैन ये भन्न मिल् आप नलायकीपन हमी तीर फर्काई दिए समाधान हो सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष भाई कि शासन प्रशासन सुव्यवस्था चलाने जिम्मेवारी पाए वैधानिक रूप में ते संस्था हो सरकार व्यक्ति को कुरो छोड़ने कह वहाँ कगर्न भाग जो मानजी हो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष को कुरा भापनी व्यवस्था पक्षधर र्यवस्था विरोधी को विषय अज चीज तिखो रूप में आँदे समाज में वितृषणा को खेती बेचे अथवा वितृषणा बेचे ये व्यवस्था चाहे धोका हो भाई जो कि आवाज अज चर्क होते अब तो जवाब तो होने होने व्यवस्था पक्षधर दल लोकतांत्रिक दल शक्ति होने सरकार संकट आँदा मत लोकतांत्रिक दल एक ठाव उभि पर्ने कि सरकार ने भी राम सुशासन दिखने नागरिक को निराशा चिर्न का निम्ति राम डिवरी दिखने होनी सरकार ने चाहे खोक कुछ खोक भू हई मैं खोक कुछ पूरा करूर्ने ये विषय के लछार बाटो लगा झंडा हल्लाउन भाग बाहे कई तो युवा बस ठा में देश में काम करना पाएन पाएन विदेश जानू भाव गए तू जू देखा क्यों गोली हानी हानी मार्न पो ते जवाब तो हमें मांगना नपाऊनी यस्त कारण निराशा पैदा होसले सरकार को अयोग्यता अलग सरकार बना कति भो गठबंधन बना गठबंधन बना कति महीना भो ये सरकार बीस बत्तीस महीना भैस हो कंटिन्ू छो अंटिन्ू छो देश का लगी जनता का लगी हो कि गठबंधन का लगी सरकार बना तो गठबंधन का लगी बना इट्स ओके कसैल कुछ उठाने पेन तर गठबंधन भाग बाहे देश और जनता को मगला संबोधन करने तो दायित्व बोध करने सरकार होने देखि तो वहाँ टोटली फेलर हो जो अंत्य में मैं जोड़ना चाहे टीआरसी विधेयक एट बौद्धिक जत्था बाहर बड़ी हि रखे कसरी लाच सरकार ने प्रतिपक्ष को भूमिका के रहता केपी शर्मा ओली ने तो अस्त भनी सकू अब एमए को नेतृत्व बाहेक अरु बड़ा पार लग्ला जस्तु देखिए कि धमकीपूर्ण हो कि सरकार धमकी सम्कि हम चलते हमें न्याय खोजे पीड़ित मैत्री ढंग ने आने पो अन्नी रनाई खानी हानी ने जबरदस्ती मैं भाया मन मैं भाया मैं मत सहमति हो न्याय होने भन्न हिड़नी टीआरसी को मूल्य मान्यता होना हमी मत से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानवाधिकार को प्रश्न विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हमें ने दायित्व बोक सन्धि अभिसंधि महासंधि में भी हम हस्ताक्षर छनवाधिकार प्रति को वास्तविक प्रतिबद्धता है डेमोक्रेसी को मूल मर्म तो हो फ्री प्रेस अभी मानवाधिकार को सम्मान तेज को पालना का कुरा भी हो हमें के बना था हमें पीड़ित ने मैं न्याय पाएं भाई अनुभूति करोस् तेरी टुंग्या हम तैयार छो जबरदस्ती लादे तो क्या हो तब जे भन मैं ते मनेर नहीं डेमोक्रेसी हो मेरा प्रश्न को संबोधन करूपो या मैं कहीं मिले कर सकूँ तेल इसमें हम एकदम बटम लाइन क्लि पीड़ित मैत्री हुई ढंग ने यह संक्रमण कालीन न्यायस संबंधित मुद्दा को छिनोफान होता में हम सहयोग भी तैयार छो अब इंपोज कर इंपोज के चलते भाई कुछ तो ठा हो नागरिक ने तो आपको अधिकार को निम्ति विद्रोह कर जो अैतिकता को लास्ट एटा नैतिकता को प्रश्न सब भाग बड़ी उठे सरकार प्रति अज मंत्री प्रति तब प्रश्न मैं कोड़ना चाहे 
तपाईं विवादित हुँदै गर्दा कोही माइतीघर मण्डलामा नपुग्दै गर्दा कसैले राजीनामा माग नगर्दै गर्दा तपाईंले राजीनामा गरेर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दिनु भएको खरो बोले तापनि नैतिकताका विषयमा तपाईंले पदबाट राजीनामा दिएर त एउटा नजिर स्थापना गर्दिनु भएको अहिलेका मन्त्रीहरुलाई त किन डर प्रश्न उठ्दै गर्दा कोही कता चाहिँ घटनामा संलग्न हुनुहुन्छ कसै माथि चाहिँ अख्तियारको प्रश्न छ त्यही पनि किन राजीनामा दिने यत्रो डर जस्तो त्यो वायर वायरलाई के लागेछ भने डेमोक्रेसी वायरको परिभाषाको परिधि भित्र घुम्छ त्यसैले उहाँहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो कुरा के हो भने हरेक सार्वजनिक मान्छेको बारेमा सार्वजनिक ढङ्गमा जब प्रश्न उठ्छ त्यो प्रश्न उठिसकेपछि कि उसले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ स्पष्टीकरणको मौका पनि उसले पाउनुपर्छ पाएन भने पनि उसले नैतिक बोध गरेर मेरो बारेमा प्रश्न उठो सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक छानबिन गर्नुपऱ्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पऱ्यो होइन त्यसो हुँदाखेरि पदमा बसेर मलाई छानबिन गरेर भन्दाखेरि त त्यो त दुरुपयोग भयो नि त पदभन्दा बाहिर निस्केपछि मात्रै दुरुपयोग भन्दा बाहिर रह्यो स्वतन्त्र छानबिन भयो होइन त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरू अनैतिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हो यो मैले राजीनामा दिएको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ किनभने मेरो बारेमा प्रश्न उठेपछि मैले राजीनामा दिनै पर्थ्यो फेरि पनि कुनै दिन म सार्वजनिक ठाउँमा पुगेँ र कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रश्न उठ्यो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ किनभनेदेखि नागरिकभन्दा माथि कानुनभन्दा माथि संविधानभन्दा माथि नै नैतिक मूल्य पद्धतिभन्दा माथि कोही पनि नेता हुँदैन त्यो हाम्रो व्यवस्थाको परिकल्पना होइन नागरिकप्रति जवाफदेही नियम कानुनप्रति जवाफदेही सत्य तथ्यप्रति जवाफदेही देश र जनताप्रति जवाफदेही नेता खोजेको हो जस्तो तपाईँ पछि प्रश्न उठ्नेहरूलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक्कै लगाउनु पर्ने जबरजस्ती नै निकाल्नु पर्ने अवस्था किन नैतिक नैतिक दबाब चाहिँ लगाउन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री यो पनि सकिएन प्रधानमन्त्री त यति निर्यह हुनुभयो कि गठबन्धनको गाँठोले कसिएर प्रधानमन्त्रीको शाह जान आँटिसक्यो उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न उहाँको भन्ने कुरा नै हो गर्ने काम त केही पनि छैन नि त उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्री मृत शरीर जस्तो हो उहाँसित केही तागतै छैन त त्यो पुष्टि भइसक्यो कांग्रेसले अलिकति इन्जेक्सन दिएर वहाँ सास त फेर्दै हुनुहुन्छ तर कांग्रेसले नै घाँटी अलिकति न्याक्रियो भने सिद्ध्यो वहाँको कुरा होइन अरू अरू पनि छन् साना तिना दलहरू जसका बारेमा त्यत्रा क्वेसन उठेका छन् उहाँले उहाँकै मन्त्रीका बारेमा पनि कुरा उठेका छन् होइन संस्कृति मन्त्रीकै कुरा उठेका छ अब भौतिकको कुरा उठेका छ अर्कोको कुरा कुरा हो आफू छ त्यसपछि चाहिँ अर्को स्वास्थ्यको कुरा उठेका छ होइन अकारण त उठेका छैन नि आशङ्का भयो त छानबिन हुन देऊ न छोडिदेऊ पद छोडिदेऊ के जान्छ त त्यो जनताले दिएको पद हो तिमी ठिक छौ भने जनताले फेरि तिमीलाई ठाउँ दिइहाल्छ नि त्यति आत्मविश्वास लुज गरेहरूले देशको नेतृत्व गर्छन् त त्यति नैतिक धरातलमा नटेकेपछि चाहिँ विश्वसनीयताको आधार बाँकी रहन्छ त रहँदैन नि शक्तिको बलमा पेल्नु एउटा कुरा हो नैतिक मूल्यको जगमा उभिनु अर्को कुरा हो जस्तो अहिले तपाईँ त्यो बेलाको संसार मन्त्री हुँदा केही लिएर आएका नीतिहरूलाई जुन हिजो आज सामाजिक सञ्जालका कारणले गर्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा व्यक्तिगत चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित भयो हिजो गोकुल बास्कोटा सहिर छन् भन्ने आवाजहरू धेरै बौद्धिक जगतले उठाउन थालेको छ अहिलेको जुन अवस्था प्रेसको अवस्था अथवा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताका कारणले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि पुगेको हननलाई कसरी हेर्नु भएको छ अनि सिम्पल छ यसमा मैले मात्रै फिलिङ गरेको भने हिजो मात्रै तपाईँहरूले क्यानाडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोको सुन्नुभयो होला उनले पनि सोसियल मि मिडियाले मेन स्ट्रिम मिडियालाई निलिदियो भनेर भने सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले कुरा के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको सबैभन्दा सफल पक्ष भनेकै फ्री प्रेस हो होइन फ्री ज प्रेस पनि जवाफदेही हुनुपर्छ अनावश्यक इगो सान्नी अथवा कसैलाई सिद्ध मिसन लाग्नु भएन मिसन वा इगोमा लाग्न हुन्न सत्य र तथ्यमा जानुपर्छ फ्याक्ट नै हो उसको अन्तिम कुरा भनेको फाइभ डब्लू होइन अझ अहिले त सिक्स डब्लु भन्छ नि क्यारे के के भन्छ नयाँ कुरा आइसक्यो सिक्स डब्लुको आधारमा फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने हो पब्लिकलाई राहत दिने हो त्यो खाल गर्नुपर्छ अब नेपालमा के भयो भन्नुहुन्छ भने आज हिजो मैले चाहिँ अरू धेरै मुद्दा उठाएको थिएन फ्री प्रेसको कुरा उठाउने प्रेस आफै आर्थिक हिसाबले सबल र स्वतन्त्र रहेन भने त्यो फ्री हुनै सक्दैन त्यस कारणले विज्ञापन उसको अधिकार हो विज्ञापन राज्यले दिनुपर्छ एउटा मुद्दा मैले उठाउन खोजेको स्थापित गर्न खोजेको त्यही हो तर विज्ञापनमाथि एकाधिकार हुने मिडियाहरूले त्यसको विरोध गरे उनीहरूको पहलमा भयो त्यसमा म हारेँ अब अहिले रियलाइज भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच सत्य सत्य हुँदो रहेछ भन्ने भयो सेकेन्ड 
मीडिया में काम करने अरु को आवाज बोलने अरु को दुखा सुखा का कुरा उठाई देने अरु ले कन्विंस करने मीडिया कर्मी अरु नहीं कारण गए बसी अब चामल बनी चाहिए ना नून बनी चाहिए ना तेल बनी चाहिए ना बच्चा ले फी बनी चाहिए ना सिरमती पिराइम पर तो उपचार चाहिए ना बाबा माले शीरा मल खोद दतियों बनी चाहिए ना वने उल्ले वो कती स्वाभिन्द्र स्वाधी स्वाधीन बने रह समाज लाई मार्गदर्शन करनी ये वड़ा पत्रकार ये वड़ा जागीरे मतलब वही ना जो किम सईद को समाज को सई कुरा देखा होनी ये वड़ा ताप पर ताप पनी दीनी प्रकाश पनी दीनी उजी आलो बाटो पनी देखा ही दीनी आई गलत उदय से वो नियो गलत हो आई यो सई मार्ग वो बनेर देखा ही दीनी कई उम्मान शहर ले भ्रमुकत उसे ही लाई, उसे ही माथी शोषण कर रहा है, उस शोषण को मूल्य न आती रह रहा, जान सो होने, क्या चीज़ को दी, क्या चीज़ शोषण दा खोई था, आर्थिक शोषण दा खोई था, त्यो कुरा भागो होना ले, श्रम जीवी को मूल्य को कुरा वारे को, नियुक्ति पत्र को कुरा वारे को, होगी? अब न्यूनतम पारिस्रमी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वाले ब्रह्म जाने सकते हैं, और अथॉराइज विज्ञापन और उपनिषद जाने सकते हैं, त्यों कारण पाऊं देना, अथॉराइज विज्ञापन से, अथॉराइज मीडिया ले मदर देने सकते हैं, जाती फाइ बाएगा चीज़ और मदर देने सकते हैं, कैंसर को आवश्यक ही मोहल्ले बनाई नहीं मारे आमने से मोहल्ले में उताई नहीं मनेर मानसे आलिया उनसे ना मानसे पत्तेर लाइन लाख से ना सब ऐसी रहती होती है तो ना उन्हें ना इधर स्वर्ण मुक्त रहने त्यों काम करने पर सब बने को और वो कुरा किया थियो बंदा हरी जी प्रेस काम उनसील बन्नी संस्था मानसे ही सरकार को मात्रे नियुक्ति रेडियो कार्मिक और उबार टा एक जना रिप्रेजेंट होने चाहिए उन्हें रेडियो जाती संस्था आर लिए मतदान कर रहे एक प्रतिनिधि चाहना अब यो यूट्यूबर और को कुरा बार उन्हें चाहिए उन्हें तीस बार ये वाला ताना वा टेलीविजन बार उन्हें चाहिए उन्हें त्यो प्रिंट बार क्या क्या बार उन्हें चाहिए � रूस को बारे में क्या लेखन पर होने अमेरिकन मीडिया संस्था पर राज्य को कोरा गया तो कोरा सब ले रिप्रेजेंट करे उनसे इंडिया में बनी सब ले लेते करे उनसे नहीं तो करे उनसे नहीं नेपाल में जो देश को कोरा में बनी मीडिया विवाजी तो उन्हें पर सत पर देने देश को मुद्दा मतलब वो ये उठे उन्हें पर सत नहीं � अब कॉलेज के पास दायने बनते पाचे ने ते दिखे रहा अब आइले समझना आये बंदे ही जी कहते हैं उन्हें ही जी अब माया लूले समझना गारे गारे तो राम रखो रहो भाई ना कुशियों को कराओ अब ये जो आंशु बगे आशा बने आज हम पूछना साक्षी दिन तो ठाव में मचाई ना आज फेरी तब आये लाशु बगे मना साकी तब दाने बात तब ऐसे समझने वाले ऐसे खुशी लागे कि महिले रामरे काम करना खोज रही थी, है ना त्यों खाल को करा ले मीडिया को सवाली करन र जवाब दे ही था मीडिया को राज्य शीतर नगरी शीतर जवाब दे ही था उनसे पाठक शीतर जवाब दे ही था उनसे सरकार शीतर से वही ना तर देश प्रतिजी उनसे नगरी प्रतिजी उनसे � यो था सा तो इसलिए आज सोशल साइट और उपनिषद बंदा कर दिया सा नियमन करने साल देना उन्हें बंदा करने पर रोग लाया वन्दे ही मानसे मार दे टंडा सा बंदा सार किल साल की देना रोग लाया वन्दे सुई जाए देना सीधी वन्दे और गोला सार देना मनेर होने देना नहीं रोग आगो किया सा दाउसे दियो आउसे दिपत्तला उपचार कर उल्टा बाटे म